okay friends today we will start your chapter number 6 which talks about, about dinosaurs aapne suna hua to hai na dinosaurs ke bare mein you must be already in knowledge of dinosaurs here we will discuss and here we will talk about dinosaurs a little bit in detail आपने अपनी सीडीज़ जो है उसमें ट्रैक नंबर 41 ज़रूर सुनना है आप लोगों की बुक्स में सीडीज़ इन्वॉ ज़रूर आप लोगों को मिलती हैं उसका ट्रैक नंबर 41 जो है ना उसको यू मस्ट लिसन टू दैट ट्रैक 41 ठीक है उससे ये है कि यू विल नो द बेसिक्स ऑफ और यू विल हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ दिस डाइनासॉर्स हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपको पता चलेगा कि वट आर द वट फॉर द डाइनासॉर्स ठीक है जी वुड यू लेट्स नाउ टॉक अबाउट इट कि वुड यू नो अबाउट डाइनासॉर्स वट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट दैम सो वुड यू थिंक वट फॉर द डाइनासॉर्स आपने आप आपस में डिस्कस करके देखिए वट वट डू यू नो अबाउट डाइनासॉर्स एंड वट आर द क्वेश्चन दैट यू हैव अबाउट दैम नाव उसके बाद जो है ना एट ट्रैक फोर्टी वन जो आपकी सी डी का है यू हैव टू लिसन टू दैट ट्रैक एंड देन नेक्स्ट पेज पर हम जलते हैं और हम देखेंगे कि हमने उस ट्रैक फोर्टी वन से क्या क्या चीज़ें हमने पता की हैं और क्या क्या हमें मालूम हुआ ओके नाव वी गो ऑन टू योर लिसनिंग पार्ट आपने आई एस्यूम के जी यू मस्ट है यू हर्ड इट केयरफुली आपने सुना होगा इसको तो हम लेट्स ट्राई टू रिप्लाई द क्वेश्चन देर आर सिक्स क्वेश्चन जो कि आपकी इस ऑडियो में थे आपने सुने होंगे अगर गौर से नहीं सुने तो हम इसको रिपीट कर लेते आप रिपीट करके दोबारा सुन लीजिए और देन यू विल अंडरस्टैंड देट ये क्वेश्चन के जवाब कैसे दिए जा सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज डायनासार्स ये अपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है आपने वट एवर यू हैव हर्ड अबाउट डायनासार्स अपनी सी डी में से ट्रैक फोर्टी वन फोर्टी में से फोर्टी वन में से तो डायनासार्स लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स गो इज इट ट्रू और फॉल्स येस इट इज़ ट्रू इट इज़ ट्रू आर डायनासो डायनासार्स वर ह्यूज दिस इज ट्रू और फॉल्स no this is false because some of the dinosaurs they were very small as small as the size of a chicken right now oh, third is all dinosaurs eat ate meat no this is also false because some of the dinosaurs they ate meat and some of the dinosaurs they lived on the plants so this is again false the next is Early humans, people hunted dinosaurs. Then this cannot be true. देखिए ना ये बात तो ठीक हो ही नहीं सकती इंसानों के पैदा होने से बहुत अरसा पहले जो है ना डायनासार्स तो मर चुके थे तो ये तो हो ही नहीं सकता था कि अर्ली ह्यूमन्स वो हंट कर सकते उसको क्योंकि जब ह्यूमन्स पैदा हुए तो उस वक्त डायनासार्स तो ख़त्म हो चुके हुए थे सो दिस इज़ अगेन फॉल्स फिर उसके बाद हम आ जाते हैं साइंटिस्ट लर्न अबाउट डायनासार्स बाय स्टडिंग डायनासार्स फॉसल्स यस ये भी हमारे उसमें ऑडियो में था कि साइंटिस्ट जो है दे लर्न अबाउट दी फॉसल्स फॉसल्स के ज़रिए डायनासार्स के बारे में पूछते हैं फॉसल्स आपको पता है ना क्या होता है कि जब वो कोई चीज़ मर जाती है तो उसके बाद वो उसके ऊपर आस्ता आस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है जी सो दिस इज ट्रू साइंटिस्ट हैव मैनी क्वेश्चन अबाउट डायनासॉर्स यस दिस इज ऑल्सो हमने इसमें सी डी में सुना साइंटिस्ट अभी भी उस पर क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं एंड दे हैव सो मैनी थिंग्स टू लर्न एंड सो दे आर स्टिल हैविंग सो मैनी क्वेश्चन अबाउट डायनासॉर्स ट्रू ओके विच फोटो शोज अ बॉडी फॉसिल विच शोज अ ट्रेस फॉसिल दिस इज बॉडी फॉसल एंड दिस इज द ट्रेस फॉसल ओके बी शोज द फॉसल ऑफ अ बॉडी और वट गौर से देखें ठीक है जी और इसका जवाब दें और अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो मुझे आप यू शुड राइट इन माई कमेंट बॉक्स एंड देन आई एक्सप्लेन इट अगेन ओके लोके नेक्स्ट थिंग इज फॉसल्स वट आर फॉसल्स फॉसल्स वर मे मेड वेन अ डेड डायनासार वॉज बरिड अंडर मड और सैंड 
After a long time, the mud or sand turned into rock. Uta kya hai ki once dinosaurs they died, they were buried in the mud. Yani matti me dafan hoye the the. Magar after time, guzar tara, guzar tara, guzar tara. To wo jo fossils hote hain, wo jo hote hain, wo asta asta they become what? They become rocks. To usi rocks jo hote hain, usi shape ki hote hain, jis tarah ki dinosaur ki shakal hoti thi. तो साइंटिस्ट जो होते हैं उनको मट्टी से हटा के उसको मट्टी झाड़ के तो उनको पता चल जाता है कि नीचे जो है ना उसकी शक्ल नज़र आ जाती है देन दे कम टू नो कि दीज आर द डायनासार्स ट्रेस फॉसिल्स ट्रेस फॉसिल्स आर मेड फ्रॉम थिंग्स दैट अ डायनासार लेफ्ट बिहाइंड फॉर एग्जांपल फुटप्रिंट और नेस्ट फुटप्रिंट और नेस्ट यानी ट्रेस फॉसिल्स क्या होते हैं ट्रेस फॉसिल्स वो होते हैं कि यानी आपने उसके पाँव का निशान आपको कहीं नज़र आ जाए या उसका जो है जहाँ पर उसका रहने की जगह नज़र आ जाए तो वो भी आप कहते हैं दैट इज़ अ ट्रेस फॉसिल जो फॉसिल होते हैं वो एक्चुअल उसकी बॉडी है जैसे बी में दिखाया हुआ आपको और जबकि ए जो है उसमें आपको उसका ट्रेस फॉसिल नज़र आ रहा है ए इज़ ट्रेस फॉसिल एंड बी इज़ द एक्चुअल फॉसिल राइट अभी नेक्स्ट अगेन आपने ट्रैक 42 यू हैव टू रीड द ट्रैक 42 लिसन टू द ट्रैक 42 ऑफ योर सीडी उसमें आपको बताया गया है कि लेट्स फाइंड आउट होल्ड आउट योर आर्म योर आर्म विल बी अ लाइव टाइम लाइन लिसन एंड फॉलो आपकी उसमें सीडी में लिखा हुआ है आपने उसको फॉलो करना है मैं आपको भी थोड़ा सा बताता जाता हूँ अगर आप लोगों को सी सुनी नहीं है तो सी में ये बताया हुआ है कि इफ़ यू होल्ड आउट योर लेफ्ट आर्म आपका लेफ्ट आर्म पूरा स्ट्रेच करें और अपनी राइट हैंड की फिंगर जो है इफ़ यू टच इट विद योर विद इफ़ यू टच योर राइट हैंड फिंगर ऑन योर लेफ्ट शोल्डर और आपका हाथ पूरा स्ट्रेच्ड है तो आपका शोल्डर जो है ये शो करेगा 350 हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन ईयर्स अगो को और आपकी एल्बो जो है इट विल शो टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिलियन ईयर्स अगो को आपकी रिस्ट जो है इट विल शो यू 65 फाइव मिलियन जगो और आपकी जो हैं फिंगर्स वो आपको दे दैट विल शो यू हंड्रेड थाउजेंड ईयर जगो ठीक है जी तो अभी इन सारे ये आपको टाइम लाइन तो मिल गई टाइम लाइन यानी यानी शुरू होती थ्री हंड्रेड फिफ्टी मिलियन जगो ये जगो ये टू ट्वेंटी है फिर ये सिक्सटी फाइव मिलियन है और ये हंड्रेड थाउजेंड ईयर जगो है तो अभी हमने देखना है कि इन सारे टाइम लाइन पर क्या हुआ था वट हैपन एट ईच डिफरेंट टाइम लाइन अकॉर्डिंग टू जो हमने ऑडियो सुनी है उसके में क्या है कि थ्री हंड्रेड फिफ्टी मिलियन ईयर्स को क्या हुआ था कि फर्स्ट एनिमल्स अपियर्ड ऑन द अर्थ यानी उससे पहले जो है ना लाइफ जो है एनिमल्स की सूरत में नहीं थी ठीक है लाइफ डिफरेंट फॉर्म में थी तो फर्स्ट एनिमल्स अपियर्ड ऑन द अर्थ एट यानी एल्बो जो है आपकी उसमें अगर आप जाएँ तो वहाँ पर टू हंड्रेड ट्वेंटी टू मिलियन ईयर्स अगो का टाइम आता है तो ये कौन सा टाइम है वेन द फर्स्ट डायनासार्स अपियर्ड ऑन अर्थ द फर्स्ट डायनासार्स अपियर्ड ऑन अर्थ ये वो टाइम है एट टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट डायनासार्स अपियर्ड ऑन अर्थ फिर आ जाती है आपकी रिस्ट रिस्ट जो है इट शोज दिक्सटी फाइव मिलियन ईयर्स अगो वाला पार्ट और इसमें क्या पता लगता है कि The last dinosaur died. The last dinosaur died. ठीक है यानी first जो है appear हुए around 220 हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिलियन और लास्ट डायनासार डाइड एट सिक्सटी फाइव मिलियन ईयर्स को और आपके भी लास्ट जो आपकी ये जो फिंगर्स हैं इसके करीब जो है हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स को आता है तो इसमें इस वक्त में क्या हुआ था इस टाइम स्पैन में वट हैपन वॉज एट दिस टाइम द फर्स्ट ह्यूमन्स अपियर्ड फर्स्ट ह्यूमन बींग्स जो है दे अपियर्ड एट अबाउट हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स अगो ठीक है जी ये हमारी अकॉर्डिंग टू यूर सी डी है इस सी डी में कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो करेक्ट हैं कुछ करेक्ट थोड़ा सा डाउटफुल हैं सो मैंने कुछ खुद भी रिसर्च की है तो आई फाउंड आउट समथिंग समथिंग डिफरेंट बट यह है कि हमने तो जवाब देना है कि वट एवर वी हर्ड इन दी सी डी उसके मुताबिक हमने जवाब देने हैं ठीक है जी अब एक और क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स डिड डायनासार लिव ऑन अर्थ इस सीडी के मुताबिक तो अगर हम 220 में से 65 माइनस करें तो ये कितने बनते हैं जी 
ये बनते हैं आपके 155 हंड्रेड ईयर्स जबकि बहुत सारी मैंने रिसर्च जो मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक 165 है सो हम इसको जो आप ये लिख, ऐसे लिख लेते हैं कि फॉर हाउ मैनी मिलियंस ऑफ ईयर्स डिड डायनोस लिव ऑन अर्थ हम से फ्राम वन फिफ्टी फाइव टू वन सिक्सटी ठीक है 155 फिफ्टी फाइव टू वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव ईयर्स के दरमियान में ये लोग यहाँ ये इतना अरसा उड़ रहे हैं ठीक है ओके जी सो नाउ दिस पेज इज ओवर नाउ वी गो टू दी नेक्स्ट पेज ओके जी नाउ वी गो ओवर टू द पेज सेवेंटी थ्री एंड हेयर वी विल सी द डायनोसार द क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट फर्स्ट वील जस्ट रीड दिस क्वेश्चन एंड देन वील रीड एंड देन वील फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन Uh, सबसे पहले हमें पढ़ते हैं कि लुक एट द डायनोसार्स ऑन दीज टू पेजेस विच डायनोसार्स डू यू थिंक वुड ईट लीव्स एट द टॉप ऑफ द टॉल ट्री हिट अदर डायनोसार्स विद इट्स टेल मेक अ नॉइज विद इट्स हेड किल अदर डायनोसार्स विद इट्स टीथ एंड रन वेरी फास्ट ये सारी चीज़ों का जवाब हमें मिलेगा आफ्टर रीडिंग दिस आप इस इन दीन वाइल मीन वाइल आप लोग जो है ना इस अपनी सी जो है उसका ट्रैक 43 भी ज़रूर सुनिएगा मैं आपको पढ़ के एक दफ़ा बताता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे इन चलते हैं हम सब पढ़ेंगे फिर उसके बाद इन क्वेश्चन जो है ना इसको इन क्वेश्चन का हम आंसर्स भी लिखेंगे ठीक है जी कुड डायनोसॉर्स वॉक ऑन टू लेग्स कुड डायनोसॉर्स वॉक ऑन टू लेग्स यानी क्या वो दो टांगों पर चल सकते थे यस सम वॉक डन टू लेग्स हाँ भाई दो कुछ जो थे वो दो टांगों पर चलते थे अदर्स वॉक डन फोर लेग्स मोस्ट मीट ईटिंग डायनासॉर्स लाइक एलोसॉरस 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 लाइक एलोसॉरस वॉक डन टू लेग्स यानी जो ज़्यादा गोश्त खाने वाले जानवर थे जो डायनासॉर्स होते थे वो ज़रा छोटे होते थे उनकी जो है ना वो दो टांगों पे चलते थे पिछली वाली दो टांगों पे चलते थे दिस मोस्ट ईट ईट मीट ईटिंग डायनासॉर्स लाइक एलोसॉरस वॉक्ड ऑन टू लेग्स दिस लेफ्ट देयर हैंड्स फ्री टू ग्रैब द एनिमल्स दे वॉन्टेड टू ईट अब देखें ये एलोसॉरस है ये पिछली वाली दोनों टांगों से चल रहा है तो उसकी आगे वाली दोनों टांगें फ्री होती थी जिससे वो दूसरे जिस अपने शिकार को पकड़ना चाहता था उससे वो पकड़ सकता था इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं कि दिस लेफ्ट देयर हैंड्स यानी अगली वाली दो टांगें जो है उनको हैंड्स कहते हैं दिस लेफ्ट देयर हैंड्स फ्री टू ग्रैब दी ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना या दबोच लेना ग्रैब द एनिमल्स दे वॉन्टेड टू ईट जिन जानवरों को खाना चाहते थे उनको पकड़ सकते थे उससे ठीक है जी एलोसॉरस ठीक है एलोसॉरस ठीक है ये इनका नाम ये था फिर अब नेक्स्ट बी है कुड डायनासॉर्स रन क्या वो दौड़ भी सकते थे भाई कुड डायनासॉर्स रन यस दे कुड हाँ भाई वो दौड़ भी सकते थे सम डायनासॉर्स लाइक गेलिमिमस लाइक गेलिमिमस इसका क्या नाम है गेलिमिमस वट इज़ द नेम गैल जी एल गैल एल 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 आई ली गैल ली एम आई मी एम यू एस मस गैल ली मी मस गैल ली मी मस गैलीमी मस ठीक है जी सम डायनासॉर्स लाइक गैलीमी मस कुड रन वेरी फास्ट दे कुड प्रॉबली रन अबाउट सेवेंटी किलोमीटर्स पर आवर यानी गैलीमी मस ये वाला आपको नजर आ रहा है ये डायनासॉर जो है बहुत इट वॉज वेरी फास्ट रनर इट कुड रन अप टू द स्पीड ऑफ सेवेंटी किलोमीटर्स पर आवर यानी एक घंटे में सेवेंटी किलोमीटर तक दौड़ के चला जाता था अच्छा अब हम आते हैं अ ग्रोन अप एपोटॉरस एपोट एपोट क्या है एप एपेटोसोरस एपेटोसोरस एपोटोसोरस ठीक है जी एपोट एपोटासोरस जो है ना ए ग्रोन अप एपोटासोरस was much bigger than a meat eating allosaurus allosaurus uh, allosaurus theek hai allosaurus so it didn't need to run but baby apato um, apato saurus i'm sorry ye kai gadbad kar jate hain kai dafa ye kya hai apato um, apatosaurus could be a tasty meal फॉल हंगरी एलोसॉरस ठीक है एपेटोसॉरस और ये एलोसो एलोसो यानी एलोसॉरस 
ठीक है साइंटिस्ट थिंक दैट अ बेबी एपो टॉसरस ठीक है एपो टॉसोरस एपो टॉसरस कुड रन क्वाइट फास्ट ऑन देयर टू बैक लेग्स वेन दे नीडिड टू गेट अवे ये कौन सा है इसका नाम क्या है एपेटोसोरस 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 ठीक है जी मैंने बार बार रिपीट कर दिया ताकि आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाए मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है सबके लिए मुश्किल हो जाता है सो so, इसलिए इनके स्पेलिंग्स जो है ना इनको हम छोटे समय में तकसीम कर लेते हैं एपे टोसारस एपे ए पी ए आपे टी ओ टो एस ए यू आस आर यू एस एपेटोसारस एपेटोसारस ठीक है जी एपेटोसारस और एलोसारस ठीक है और के तीसरा कौन सा था गलेमिमस गलेमिमस ठीक है जी अच्छा इन सब के नाम भी हमें याद हो गए ये एलोसारस जो थे वो हमने कहा कि वो मीट ईटिंग थे और उनकी क्वालिटी क्या थी कि उन दो दे गुड वॉक ऑन टू लेग्स और अगले दो हैंड्स से वो जो है पकड़ लेते थे अपने शिकार को और हमने गलेमिमस देखा गलेमिमस जो है वो क्या है वो बहुत फास्ट रनर था जो कि हु कुड रन अप टू सेवेंटी किलोमीटर्स पर आवर और फिर हमने देखा ये क्या था एपिटोसारस एपिटोसारस जो था वो एक बड़ा था फोर लेग्स पे चलता था और वो बड़े बड़े लीव्स जो है ना वो खा लेता था ठीक है तो इसके जो है ना इसके जो बेबी एपिटोसारस जो थे ना वो बड़ा तेज़ भाग सकते थे क्योंकि वो एलोसारस जो है ना उनको खाने की कोशिश करते थे तो बेबी एपिटोसारस जो थे ना वो देवर गुड रनर्स तो भाग के अपनी जान बचा लेते थे ठीक हो गया जी सो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं फिर कल जो है हम बाकी भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इन क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर वन के रिएक्टिविटी है उसके भी हम जो है ना इन जवाब तलाश करेंगे